Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Nur Köşker ben kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki en sıcak gelişmelere bakacağız hep birlikte. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati turizm sezonunda Rus turistlerin ödeme yapabilmeleri için Türkiye'de bir sisteminin yaygınlaştırılacağını söyledi ve Bakan Nebati turizm hedefine de değindi. 45 milyon turist 35 milyar dolar hedefimize geçeceğimize inanıyorum dedi. Turizm sezonu açıldı. Rus turistlerin Türkiye'ye yönelik ilgisi artarak sürüyor. Visa ve Mastercard için ödeme sistemlerinden çıkartılan Rusya vatandaşları için çözüm geliştirildi. Rusya'nın ödeme sistemi Mir, Türkiye'de kullanılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kabine toplantısının ardından soruları yanıtladı. Rus turistler için çözümün bulunduğunu duyurdu. Mir sisteminin Türkiye'de yaygınlaştığını açıkladı. Rusya'nın Mir sistemi var. Mir kart çok iyi bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'de Mir kart kullanan işletmelerin oranı %15'lerdeydi. Şimdi bankalar hızlı bir şekilde dağıtım yapıyorlar. Sıkıntı olmayacak. 2021 yılında Türkiye'ye 4.694.422 Rus turist geldi. Bakan Nebati'ye turizm hedefi de soruldu. 2022'de hedefimizi aşacağız. Nisan ayında otellerdeki doluluk oranımız %68 civarında. Mayıs ayında doluluk oranı %92 olacak. Mayıs'ta İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Turizmle beklentilerimiz çok iyi. Ben 45 milyon turist, 35 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan bayramı ikramiyeleri yarından itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. İşsizlik sigortası, engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemeleri de bayramdan önce hesaplarda olacak. Emekliler için 27-29 Nisan tarihlerinde ödeneceği açıklanan Ramazan bayramı ikramiyeleri yarından itibaren hesaplara yatırılacak. İşçi emeklileri için maaş ödeme günleri 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında e, olanların ikramiyeleri yarın. Maaş ödemesi 22 ve 26 Nisan olanların ikramiye ödemeleri ise Perşembe günü yapılacak. Bağkur emeklileri için ise ödemelerin Cuma günü yapılacağı belirtildi. Memur emeklileri için de hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları haftanın son iş günü ödenecek. Nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemeleri de Ramazan bayramı nedeniyle öne çekildi ve işsizlik sigortası maaşı Cuma günü hesaplara yapmış olacak. Engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemeleri de 29 Nisan'da yapılacak bunu da belirtelim. Beyaz eşyada Mart performansı belli oldu. İhracatta artış, iç satışlarda ise daralma var. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre beyaz eşya sektöründe Mart'ta iç satışlar %7 azalırken ihracat %11 arttı. Dış satımda ilk çeyrek performansına bakıldığında da %6'lık artışla 6,5 milyon adet beyaz eşyanın ihraç edildiği görüldü. 6 ana üründe iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarsa önceki yıla göre %2 artışla 8 milyon 688 bin 496 adet oldu. Sektörün öncelikle son 2 yılda pandemiye rağmen hem ihracatta hem de iç satışlarda çok iyi bir performans sergilediği belirtildi. Sırada ekonomi ile ilgili haber turumuz var. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'den enflasyon uyarısı geldi. Gıda ile yakıt fiyatlarındaki artışa ve Rusya-Ukrayna savaşı ile şiddetlenen tedarik zinciri kesintilerine dikkat çeken kuruluş, enflasyonist baskıların daha belirgin olacağını ve tahminlerden daha uzun süreceğini belirtti. Küresel enflasyonun 2022'de yüksek kalacağı, 2023'ün ikinci yarısında ise ılımlı hale geleceği öngörüsünü paylaştı. İngiltere, Ukrayna'dan ithalatı yapılan ürünlerin gümrük vergisini kaldırdığını duyurdu. Kararın savaş ortamındaki ülkeyi desteklemek amacıyla alındığı belirtildi. Öte yandan Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında Ukrayna'yı baskı altında tutmak için kullanılması muhtemel teknoloji ürünleri ihracatının yasaklandığı açıklandı. 
ABD'li yetkililerle Washington'da bir araya gelen Ukrayna Maliye Bakanı Markanyo, ülkesinin acil ihtiyaçlarını karşılamak için Amerika'dan yardım talep etti. Markanyo'nun Haziran'a kadar 2 milyar doları Amerika'dan olmak üzere ayda toplam 5 milyar dolarlık uluslararası ekonomik yardım istediği açıklandı. Avrupa Merkez Bankası faiz artışına ne zaman gidecek? Küresel ekonominin önemli başlıkları arasında yer alan soruyla ilgili Goldman Sachs'tan açıklama geldi. Amerikalı Yatırım Bankası'na göre Avrupa'dan ilk faiz artışı Temmuz ayında gelecek. 25 bas puanlık faiz artırımını Eylül ve Aralık ayında yapılacak faiz artışları izleyecek. Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk ve Twitter arasındaki pazarlık anlaşmayla son buldu. Musk ve Twitter 44 milyar dolara satış için anlaştı. Twitter'dan yapılan açıklamada şirketin hisse başına 54.2 dolara maska satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı duyuruldu. Açıklamada işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği belirtildi ve açıklamada görüşlerine yer verilen Elon Musk ifade özgürlüğü işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır ifadesini kullandı. Anlaşma haberinin ardından Twitter hisseleri %5'in üzerinde değer kazandı. Haydi piyasalara gidelim bakalım haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda neler olup bitiyor Borsa İstanbul artıda 2494 puandan işlem görüyor. Devam edelim döviz cephesine bakalım dolar artıda euro eksi de dolar 14.79'dan işlem görüyor euro da 15.82'den işlem görüyor diyelim. Altın cephesine göz atalım altında işler nasıl ons altın 1904 dolardan işlem görüyor Cumhur Cumhuriyet 6118'de, çeyrek 1480'de ve gram altında 905 liradan işlem görüyor. Hepsi artı da diyelim. Petrole bakalım. Brent petrol 101 dolardan işlem görüyor. Eksi de son olarak da tahvile bakacağız. Tahvil artı da 21,82'den işlem görüyor diyelim ve rakamları okuduktan sonra detayları almak için yayın konumuza gidelim. Yatırım danışmanı Onurcan Bal bizimle. Onurcan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Hepimize diyelim. Hızlıca baktım ben rakamlara. Siz nasıl yorumlarsınız, yorumunuz nedir? Küreseli de konuşalım. Küresel piyasalarda neler olup bitiyor? Öte yandan içeriği de yorumlamanızı rica edeyim sizden. Tabii ki. İlk olarak küresel çaptaki gelişmelerle başlayacak olursak, bu tarafta baktığımız zaman hani piyasalar tarafında risk iştahının genel olarak zayıf seyrettiğini söylemek mümkün. Yani burada 2022 yılında küresel çapta hisse piyasasının biraz daha satış ağırlığının etkili olduğunu söylemek mümkün. Burada Rusya-Ukrayna savaşı, yine küresel tarafta devam eden enflasyon endişeleri, FED başta olmak üzere merkez bankalarına dair sıkılaşma endişeleri ve bunun yani tüm bu gelişmelerin büyüme üzerinde oluşturacağı baskı e, beklentileri tüm bunlar risk iştahına baskılayan temel faktörler. İlerleyen süreçte piyasalardaki fiyatlamalar e, sıkılaşma adımları ve e, özellikle büyüme büyüme üzerinde e, şekilleniyor olacak. Yani burada Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımları ve bunun büyüme üzerindeki baskılayıcı etkisi piyasalardaki risk iştahına ve fiyatlamanın şekillenmesinde belirleyici olacak temel etkenler. E, burada yurt içi piyasalarda Borsa İstanbul'a Mart'tan beri devam eden bir yükseliş tren vardı. E, bu trend hani e, üzerinde e, son günlerde bir tutunma çabası var ama trendin altındaki seviyenin test edildiğini görüyoruz. Cuma günü özellikle ve yine dün e, bugün endeks tarafında hani trendin e, yükseliş trendinin alt bandını oldukça kısıyan bir fiyatlama söz konusu. Şu an için hala daha bu trend üzerindeki e, seyir korunuyor ama Borsa İstanbul şu an 2493'lü 95'li seviyelerden işlem görüyor. E, ama bu yükseliş trendi de 2490'dan geçiyor. Evet. Herhangi bir nedenle bu yükseliş trendi altında bir sarkmaya yaşanırsa o durumda endeks tarafını düzeltme hareketleri hız kazanabilir. Yani 2490 altında 2450 kısa vadeli izleyeceğimiz ilk destek noktası ama bu seviyelerin de altına 2450'nin de altına sarkan bir fiyatlama görürsek endeks tarafında daha ciddi düzeltmeler görebiliriz. Çünkü hı hı. Mart'tan beri yurt dışına kıyasla daha pozitif barışma eğilimindeydi ama bu trend kırılır ve devamlı bahsettiğim 2450 seviyesi aşağı yönlü geçilir kırılırsa e, bu durumda endekste son zamanlarda gördüğümüz pozitif ayrışmanın yerini biraz daha satış bir fiyatlamaya bıraktığını görmemiz mümkün olabilir diye değerlendiriyorum.
Peki gelelim altına bir yandan Fed'in Şahin mesajları ve bu yönde sürecek olması beklentisi mesajların hem de faiz kararlarının öte yandan da e, Çin'de artan Covid-19 vakaları tüm bunlarla birlikte altında bir düşüş var. Sert bir düşüş seyrinin devam edeceği söyleniyor. Bazı analistler söylüyor. Bunu siz katılıyor musunuz? Neler olup biter altında düşüş görülür mü? Altın tarafında hani kısa vadede dalgalı fiyatının devam edebileceğini düşünüyorum ben. Hani böyle çok sert yükselişler de çok sert düşüşlerden ziyade e, daha dalgalı zaman zaman hani düşüşlerin ağır ön plan çıktı. Zaman zaman yükselişlerin ön plan çıktı ve fiyatlamayı son aylarda olduğu gibi görmemiz mümkün bir süre daha. Ama hani orta vadede genel olarak altında biraz daha aşağı hani fiyatlamanın ağır bastığını görebiliriz FED nedeniyle. Çünkü FED bu e, Mayıs ayından itibaren başlamak üzere yani Haziran, Temmuz ve Eylül toplantılarında biraz daha e, burada 50 bas puanlı bir faiz arttırımına hazırlanıyor. Ve bu Hı. 50 bas puanlı faiz arttırımları e, altın üzerinde baskı oluşturabilir. Çünkü doları küresel tarafta güçlü tutacak gelişme. Hani o açıdan e, Fed'in burada ilerleyen süreçte agresif adımlar atması, sıkılaşma adımlar atması ons altını baskılayabilir. Ama hani zaten geçen hafta ons altını 1900 dolar altına satmasının sebebi Fed tarafındaki endişeler de e, bu hafta yani yeniden bir 1900 dolar üzerinde tutma çabası var. Kısa vadede bence beklemede kalınması da fayda var. Eğer 1900 üzerinde tutunmalar sağlanabilirse, kapanışlar görebilirsek tekrardan 1930-1950 bu seviyeye doğru bir fiyatlama olabilir ama e, 1900 dolar altına yeniden sarkılacak olursa aşağı inen fiyatlama eğilimi devam edebilir. Bu durumları 1850'ler yeniden test edilebilir diye değerlendiriyorum. Peki gelelim petrole. E, bu kadar sık sert inişlerin fa ve farklı rakamların, e, seviyelerin konuşulduğunu ben hatırlamıyorum hiç petrolde. Yanlış hatırlıyorsam siz düzeltin. En son işte 140'lar, 160'lar oraları konuştuk, 140'u gördü. Şimdi bir süredir e, 100-110 arasında hareket ediyor. E, burada neler olup biter zannediyorum. En tahmini zor kısım da bu petrol ne olup bitecek diye. Kesinlikle öyle. Çünkü evet. hani hem çok sert bir hareketleri oluyor hem de gelişmelere bağlı olarak hani ciddi yönde buradaki değişim fiyatlamalar ve tahminler değişebiliyor. Malum Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle ciddi manada bir yükseliş gördük. Arzın burada sıkıntıya gireceği ve üretimin hani aksayacağı endişeleriyle buradaki jeopolitik gelişmeler petrolde sert yükselişleri beraberine getirdi. Ama tabii burada Rusya Ukrayna konusu biraz daha fiyatlamalar tarafında sindirildi. Yine diğer taraftan Çin'de artan vaka sayıları ve küresel büyümenin yavaşlayacağı dair endişeler ki hani burada Rusya Ukrayna savaşını ve Rusya'ya getirilen yaptırımların özellikle Avrupa ekonomileri üzerinde de etkilerini görüyor olacağız. Yüksek enflasyon ortamı, Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımları, yine yatırımcı iştahındaki yeni yatırımlardaki iştahındaki düşüş savaş nedeniyle tedarik ürünündeki aksamalar gibi gibi faktörlerle küresel evet. büyümenin biraz daha yavaşlayacağı bir yol olacak. Bu da petrol talebini azaltabileceği düşüncesi var. Yani biraz daha dengelenme çabası etkili ama oynaklık yüksek burada her kısa vadede bir yön tahmini yapılmak evet. güç gelişmeleri ve haber akışlarını yakından takip etmek gerekiyor. Ve özellikle kaldıraç sistemlerde çok daha dikkatli Hı -hı. olunmalı petrol tarafında diye düşünüyorum. Peki. Yatırım danışmanı Onur Can Bal değerlendirmelerini aktardı. Onur Can Bey'e teşekkür edelim ve veda etmeden önce bir son dakika gelişmesi var. Hemen onu aktaralım sizlere. Kremlin'den geldi açıklama. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin telefonda görüştü ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alındı. Bunu da aktaralım. Sizlere aktardıktan sonra da noktalayalım kahve molasını. Yarın sabah saat 9'da analiz sentezde yeniden buluşalım.